Добрый вечер. В прямом эфире программа «Разговор с городом». Мы в нашей студии, студии Тагил ТВ, глава города Нижний Тагил Сергей Константинович Носов. Добрый вечер, Сергей Константинович. Добрый вечер. Я напомню телезрителям, мы работаем в прямом эфире, поэтому в течение часа вы можете задать любой вопрос, касающийся развития Нижнего Тагила о главе города. Сделать это можно по телефонам, номера вы увидите на экране. У вас ровно 60 минут, поэтому набирайте прямо сейчас. Ну а мы пока начнем беседу, Сергей Константинович. Пожалуй, с главной тема, которая обсуждается сейчас, да и последние, наверное, полгода. Завершается первое полугодие 2014 года. Наверное, нет такого человека в Нижнем Тагиле, кто бы не заметил, какие изменения произошли в городе в прошлом году. Конечно, всех волнует. Будут ли продолжены приоритетные социальные проекты? Но... Ну, при условии... Я надеюсь, что да, тагильчане заметили и следующий факт, что а, да, почти все объекты, очень важные и значимые объекты, а, в этом, 2014 году, подрядчики по своим гарантийным обязательствам переделывали. Надо сказать, что переделали еще не все. И мы будем добиваться, в том числе через суды, для того, чтобы эта работа была выполнена до конца. И не только по 2013 году. Значит, не закончились гарантийные обязательства и по 2012. И наш, наши партнеры, наши подрядчики должны знать, что нужно делать качественно. И тогда не придется нести дополнительные затраты из собственного, ихнего кармана на устранение недостатков, которые будут выявлены в процессе эксплуатации. Вот это, я думаю, главное было, наверное, или главное событие мая-июня месяца. Угу. Что касается продолжения программ, то если в прошлом году они были определены в общем-то, поддержка президента, когда были выделены средства, целевые средства через область на Нижний Тагил, то в этом году мы все видим, что ситуация низкая, не, не, не удовлетворительная ситуация с экономикой Свердловской области, соответственно, денег мы, допустим, не видим. Есть задачи, накопились задачи, которые стоят в по указам президента и по всей Свердловской области, но ну и мы видим, что сегодня значительные ресурсы уходят и на вновь присоединенные территории или вернувшиеся территории, я имею в виду Крым. Но при этом, при этом толчок, который был дан в прошлом году, в общем-то, позволяет нам заниматься и готовить, реализовывать программы или продолжать программы в этом году. И не только в этом, но и на десятилетия вперед. Я могу сказать, долго на, на эту тему рассказывать, но хочу сказать, что мы готовим, э, наш, э, есть подрядчики на выполнение за, э, программы по светлому городу. Это может быть долгосрочный контракт или концессия. То есть э, мы в течение двух, ну, максимум трех лет серьезные финансовые вложения и последующим, раз, последующим расчетом в течение э, долгосрочного ну, долгого периода, до, вплоть до 25 лет, с ответственностью или с, э, за эксплуатацию и капитальный ремонт этих объектов. Это относится к безопасному городу, это относится, и мы проработали вот тему концессии, соответственно, инвестиций в систему сбора утилизации мусора, причем реальную систему и очень серьезный партнер, ну, скажем, Прежде всего, это российские технологии, корпорация государственная, мощнейшая. А, надо сказать, что проработан, и мы сейчас работаем над вопросом концессии, нашли заинтересантов, инвесторов а, в детскую многопрофильную больницу, хотя это не сегодня наша зона ответственности, но это наша проблема городская, mm -hmm. и мы не можем от этого устраняться. Сейчас а, дочерняя предприятие немецкой компании Карл Сейс работает над предложением концессии городу Нижний Тагил и область. Мы вместе дальше пойдем на область, потому что все-таки это областного подчинения сегодня объект. Мы занимались, долго занимались и продолжаем заниматься, и есть уже очень положительная реакция со стороны наших потенциальных стратегических партнеров в области энергетики, ну, таких как э, Роснефть. И готовится совет директоров Роснефти про рассмотрение нашего обращения по партнерству и вза взаимодействию с Нижним Тагилом. 
Вы понимаете, что вот работа, вот эта подготовительная работа, она очень много значит. Mm -hmm. И когда вот эта невидимая, может быть, часть работы проходит, потом кажется все гладко, быстро и понятно. Так вот сейчас мы на подготовительном этапе, и я хотел бы заверить всех тагильчан, что работа не ослабляется ни на минуту. Но те программы, которые были начаты в 2013-м, вообще реальные результаты дают. Пример тому программа «Безопасный город». Радарные комплексы да, начали работать, и за две недели буквально 14 тысяч штрафов выписаны. Но немножечко о другом хотела спросить. Сергей Константинович, вы, вот, была у вас такая идея, вы настаивали, продвигали ее о том, чтобы штрафы оставались в городской казне. Вот этот вопрос как-то решается на уровне области федерации? Но, насколько я знаю, он начал решаться. Во всяком случае, у меня есть расписка губернатора где он э, обещает оставить э, это в городской казне. Я только не думаю, что это должно быть такой существенной, наверное, э, статьей пополнения бюджета. Мы же понимаем, что это идет из кармана тагильчан. Mm -hmm. Я надеюсь, что в будущем, может быть, пусть не ближайшем, но в будущем, эта доходная часть бюджета будет минимальной, э, а на дорогах будет обеспечена э, безопасность движения. Mm -hmm. Ну вот говоря о приоритетных проектах, в основном об инвестициях сейчас. Вот вы говорили, да, но губернатор с рабочей поездкой был в Нижнем Тагиле на прошлой неделе, и прозвучала все-таки у него цифра 2 миллиарда рублей, предназначенных для Нижнего Тагила. Скажите, что за деньги, на что пойдут и насколько реально? Ну, вы знаете, значит, я так понимаю, что сами репортеры стояли в отдалении, или, может быть, это произошло недопонимание. Когда я говорил с губернатором, mm -hmm. то цифра 2 миллиарда возникала в связи с чем. А, насколько мне известно, в Ростуризме рассматривался проект туристический, значит, проект а, по Свергловской области, так, самоцветное кольцо. И а, вот не зря здесь проходила конференция по Ростуризму, mm -hmm. Ростуризм проводил, значит, а, не зря, в общем-то, мы старались а, сегодня... Ростуризм, это федеральное агентство, значит, поддерживает активно проекты Тагила, и это и набережная наша, и проектом, который мы сейчас активно занимаемся, очень интересные предложения, это и э, завод-музей, э, что нам позволяет э, при федеральной поддержке, понятно, обязательно региональное участие, но и муниципальное по мере сил, позволяет нам значит, активнее искать, а мы их уже и находим, частных инвесторов вместе с, го с государством. И перспектива в этом плане есть, очень интересная и хорошая. Угу. А, о детской многопрофильной больнице вы говорили, да, что есть как бы, инвестор. Пример вот, государственного частного партнерства – это госпиталь инновационных технологий. Уникальное лечебное учреждение. Волнуют телезрители, звонят в редакцию, спрашивают, когда начнет работу, когда откроется. Ну, насколько я знаю, получена первая лицензия. Еще предстоит получить ряд лицензий, довольно длительный процесс. И определиться в том числе систему финансирования. То есть будет работать ФОПС или будут работать все-таки, и, и это тоже нужно согласовать, узаконить, скажем так, прайс-листы, листы стоимости услуг. Ну, я думаю, вот так чисто экспертно оцениваю, это очень должно заработать. Mm -hmm. Еще одна тема, не можем с вами обойти стороной, это реформа местного самоуправления. Очень много говорят в последнее время об этом. Знаем, что и депутаты городской думы, и вы выступаете против этой реформы. Вот скажите, пожалуйста, мнение жителей как-то будут при этом учитывать? Потому что есть информация, что уходят представители Екатеринбургского центра по квартирам, тагильчан спрашивают мнение. Ну, первое, значит, если кто-то ходит, спрашивает мнение, значит, на мой взгляд, это провокация. И а, я объясню, почему. Значит, а, вы знаете, я спрашивал у своих коллег, вы знаете, а мы побратимы, допустим, с Новокузнецком. Mm -hmm. Понятно, что а, Магнитогорск, промышленный город, второй город а, Челябинской области, тоже, значит, у меня особое отношение с этим городом. А, и у меня такое впечатление, что говорят о реформе муниципальной только в Свердловской области. А вот в других областях и муниципалитетах об этом не знает и даже не беспокоится. 
никто, по квартирам никто не ходит и мнений не спрашивает. Чем страшно вот такие опросы или вот такое так называемое мнение? Тем, что этим мнением завтра кто-то будет как-то апеллировать, манипулировать. И э, я свою позицию высказал, значит, надо отдать должное нашей городской думе, в общем-то, депутаты свое отношение высказали, я с ними солидарен. Нет необходимости спешить, никто не гонит. У нас есть время э, впереди, еще до 2017 -го года, вполне достаточно время для того, чтобы разобраться, посмотреть на коллег, значит, тех, кто решился на эту реформу, ради по каким-то причинам. Пообщаться, может быть, и внимательно пообщаться с, вот, с аналогичными муниципальными образованиями, где есть районное отделение. Я вот назвал не зря города. Такие же промышленные центры, очень близкие к нам по духу, mm -hmm. по времени, что ли, возникновения, по судьбе во многом. Значит, э, так вот, никто никого не гонит. Нет, э, и поэтому... Э, вы знаете, сегодня пытается из этого что-то политизировать, кого-то кому-то противопоставить. Но я хотел бы подчеркнуть вот мудрость президента нашего, что именно его слова, еще раз, слова, обращения разъясняет значит, механизм применения этой реформы. Есть возможности любые. Вы на месте у себя в городе определитесь, какая, какой вариант лучше. Примите решение, внесите изменения в устав, узаконьте это региональными нормативными актами и работайте, и живите спокойно. А навязывать решение сверху, вот это я знаю, значит, президент категорически против этого предостерегает. И еще раз почему в этом-то его и понимание людей на местах. И я думаю, что этому, этому стоит поучиться. Угу. Ну, хорошо, что успокоили, наверное, просто нагнетание пока обстановки. Ну, вы да, знаете, это... значит, я могу сказать, что есть там крайние точки зрения, понимаешь, что людей будоражат, и надо сказать, есть для этого определенные, наверное, основания, что кто-то попытается эту реформу использовать для того, чтобы устранить Носова из города. Ну, я не думаю, что на это кто-то пойдет. Во всяком случае, мне бы не хотелось, чтобы на это кто-то пошел. И для меня здесь важно мнение горожан, которые меня избирали. Все остальное, опять же, закон этого не заставляет делать. Хорошо, так. Я напомню телезрителям, наш разговор, разговор с городом идет в прямом эфире. Поэтому, пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, телефоны вы видите на экране. Мы пока продолжим обсуждать самые актуальные темы. Может быть, дадим вам пищу для размышлений для ваших вопросов. Тема управляющих компаний, Сергей Константинович, тоже постоянно муссируется. Вот не так давно на заседании оргкомитета по подготовке к Дню города вы предложили такой, даже, может быть, поручили провести мониторинг, насколько управляющие компании занимаются благоустройством своей территории. Грядет лицензирование у КАМ. Как-то будет мнение жителей, может быть, подобные мониторинги учитываться при лицензировании? Ну, вот мы как раз первое. Лицензи... Лицензируются управляющие компании будут в области. Но при этом я считаю, и вроде бы есть такое понимание, что мнение муниципалитетов будет учтено при лицензировании компаний. Я понимаю, что им тяжело, не так легко на этом рынке, но мы сегодня видим, есть добросовестно, ну, ну просто видно, есть недобросовестно. Значит, что я хотел бы отметить, что уже сложилась довольно такая отработанная практика. Есть актив, который поддерживается и управляющей компанией, который поддерживает управляющую компанию. И в результате зачастую может страдать большинство. Поэтому все-таки я хотел бы отметить еще раз необходима гражданская активность самих жителей. И я дал поручение подготовить наше видение с учетом мнения граждан, наше видение этой ситуации и какие компании стоит ли, раз, ну, выдать лицензию, а каким, в общем-то, даже не стоит заниматься. Но я хотел бы обратить внимание граждан, что нашли на данный момент нашли обход закона, уже принятого, который mm -hmm. начал выполняться, и предлагает подписать другие договора там, прямого управления, что, в принципе, все то же самое, только они еще больше могут уйти от ответственности за что-либо. Поэтому вот если эти формы проходят, 
там, где наш, есть наше муниципальное жилье, я дал поручение, чтобы мы вмешивались и не допускали а, принятия решений без учета мнений всех граждан, в том числе и нашего мнения, если мы собственники жилья. Но я хотел бы еще, пользуясь случаем, обратиться и к самим жителям. Значит, будьте бдительны в этом вопросе. И вы сами выбираете. Потому что невозможно поменять управляющую компанию, если мне предоставляют протокол, что люди проголосовали, что они ее хотят. Но есть ряд домов вообще брошенных управляющими компаниями? Брошенными домами мы занимаемся. Надо сказать, что мы сразу ими начали заниматься. Вот сегодня я обратился в Думу, тоже, что нам необходимо принимать свои решение, постановление совместное может быть, потому что вот такую ситуацию, по-моему, в, в нормативных актах, в законах Российской Федерации, в такой ситуации не учитывается. А что с ними делать? Их же не бросится на произвол судьбы. Поэтому нужны программы, нужны строчки бюджета для отнесения затрат и так далее и тому подобное. И, но бросать дома неправильно. Мы не, мы не планируем это делать. Угу. Мы будем брать, вот для этого и создавался ГУК, городская управляющая компания, брать их на обслуживание. Угу. Хорошо, и до рекламного блока на один вопрос успеем ответить. Поступила на улице Гвардейская, 45 Козлова, Ольга Максимовна. Обращается по вопросу ремонта дороги по улице Балакинская. Дорога в ужасном состоянии, глубокие ямы, выбоины, начинают завод ЖБИ до мебельного комбината. Стоит ли в плане? дорога на ремонт этого года? Ну вот, э, в планах, планах э, текущих ремонтов, я уже не говорю капитальных, на данный момент, я об этом говорил, э, дороги не стоит. Вернее, она, она стояла, но э, финансирование не выделено. Значит, э, у нас есть э, определенные средства на э, ямочный ремонт или на содержание дорог. Но мы стараемся ямочные делать, все-таки менять слой асфальта. Значит, э, вот сейчас внимательно посмотрим, что получается с доходной частью и расходной на вторую половину года. Много обращений, могу про, про, прямо сказать. К сожалению, э, программа, которую мы начали хорошо в, в прошлом году, продолжили, заставив переделать, значит, э, устранить недочеты, э, на данный момент приторможена. Но я надеюсь и даже уверен, что мы все-таки продолжим если не в этом, то в следующем году, хорошо подготовившись. Угу. Хорошо, мы прервемся на небольшой блок рекламы. Вопросы продолжаем принимать, поэтому, пожалуйста, звоните нам. В прямом эфире программа «Разговор с городом» мы продолжаем беседу с главой Нижнего Тагила Сергеем Носовым. Присоединяйтесь, задавайте свои вопросы по телефонам, номера увидите на экране. Сергей Константинович, немало вопросов с официального сайта пришло к нам, заранее объявляли, поэтому тоже ждут ответа. Ну, Во-первых, хотелось бы благодарность такую зачитать вам. Большое спасибо Сергею Константиновичу за благоустройство нашего города. Так приятно прогуляться по набережной. Акимова Нина Николаевна, проспект Вагоностроителей. Но все-таки пока, к сожалению, вот таких благодарных Нет. писем не так Очень, много. во-первых, приятно, что вагон, а, жительницы вагонки, Зержинки, да. ваг, вагонки именно прогуливаются здесь по набережной. Это здорово. Хотя есть другая проблема. Я вот недавно просто с ребятами пообщался, с скейтбордистами, которые пожаловались, что кататься на скей скейтбордах, они ездят... А, на вагонку, я их попросил, в общем-то, не разрушать сделанное, а там есть, вообще-то, случаи, сделанное на театральном mm -hmm. сквере, поэтому будем делать им а, на набережной скейт-площадку большую, хорошую. А, но хотелось бы, чтобы таких районов было больше. Mm -hmm. И вот а, сегодня видишь, что мы еще раз заставили переделать то, что нам не нравится на площади Славы. Мы начали кусочек благоустройства возле горсовета. Я думаю, что недели через две значит, жители смогут это увидеть и оценить. Но и в дальнейшем планируем. У нас намечен ряд объектов, парков и скверов, которые надо приводить в порядок. Ну, я вас немножко разочарую, потому что не так много таких благодарностей, очень много проблем в городе. И люди об этом пишут, об этом говорят. 
Федорова Вера Евгеньевна, Красных Зорь, 17. Живем в районе Смычки, улица Красных Зорь. В ближайших домах очень много детей, а хорошей детской площадки нет. Можно ли как-то решить этот вопрос? Вы знаете, может, не потому что прямой эфир, а все-таки ситуация такова. Просто проходил бы проинформировать. А благодаря вот фондам нашим, благото... э... уютный город и, ч... и чистый город, мы запланировали акцию по детским площадкам и, скажем так, спортивным площадкам в наших э... микрорайонах. И предложение на выбор давали, э... проработав его, главы района. Mm -hmm. Вот я просто проверю, значит, правильно или неправильно. Ну, очень много, конечно, заявок. Но думаю, что мы вместе с главой района посмотрим этот вопрос и постараемся решить положительно. Тем более, что такая программа на этот год есть. А сколько детских площадок как дню города ну, знаете, в каждом районе должно насколько появиться? Насколько я знаю, только уютный город это там, 7, около 7 миллионов рублей. Ну, можете посчитать где-то. Каждая площадка – это примерно 150 тысяч рублей. Угу. Вот. Хорошо. Давайте пойдем дальше. Дмитрий Валерьевич, Береговая Краснокаменская. Около магазинов «Уют» и «Магнит» улицы Победы в любую погоду, лужи, грязь. Приходится прыгать, по-другому не пройти. Возможно ли обязать владельцев торговых точек производить очистку и ремонт тротуаров? Ну, у нас, во-первых, есть следующее. Значит, у нас есть положение по благоустройству э -э и содержанию территории. И здесь надо отметить, что тогда... Это относится и к главам районов, мы здесь не дорабатываем. А, и я попрошу главу района, чтобы на это внимание обратили. Это первое. Значит, э, в состоянии мы привести в порядок. Я хотел бы отметить территорию э, и вокруг ленты, и вокруг магазинов, которые строятся э, в, по Уральскому mm -hmm. проспекту. Это должно быть так везде. Если можно там, то мы можем добиться, то мы должны добиваться везде. Первое и второе. У меня завтра будет руководство а, сети а, «Магнит». А, и у нас есть замечания, наверное, к руководителям местным. И я попрошу вмешаться в эту ситуацию. А, в том числе, уже не первый вопрос, я уже ставил вопрос перед собственниками «Магнита», перед а, руководством сети о том, чтобы обратили на Нижний Тагил особое внимание. Иначе, иначе ну, не хотелось бы переходить в режим конфронтации, принципиальный причем. Я думаю, что мы этот вопрос все-таки решим положительно в интересах тагильчан. Угу. Хорошо, и следующий вопрос. На Гальянке начинается строительство двух новых микрорайонов. Каждый рассчитан ориентировочно на проживание не менее 10 тысяч человек. Вот даже с цифрами оперирует телезритель. Будет ли строиться вторая часть дороги по Уральскому проспекту от торгового центра Лента до улицы Рябиновая? Уже сейчас возникают проблемы с движением. Мы запланировали. Вообще, надо сказать, что это есть в программе. Она должна в проекте должна реализовываться вместе, скажем так, со второй частью Александровского, с Александровским 2. Мы в инфраструктуру, в проект инфраструктуры заложили эти вещи. Я думаю, это вполне реально, с учетом того, что мы планируем, что в следующий год пуск ФОКа, ледовой арены, бассейна и там, мультиспортивного зала, это вполне реальные вещи. И, соответственно, эту часть дороги туда, до Рябина, это до улицы Дружинина, получается, мы должны будем сделать. Это входит в программу. Мы единственное, что посмотрим так, чтобы максимально все-таки сохранить дорогу, то есть строить ее в конце, после завершения, скажем так, всех строительных mm -hmm. э манипуляций. Мы знаем с вами, как бы ни старались строители, но есть замечания по грязи на дорогах. Самое главное, чтобы ее не подавили, mm -hmm. не раздавили большегрузным транспортом. Хорошо, а следующий вопрос. Касается он аварийный, сноса аварийных домов на старателе. Есть освободившиеся земельные участки. Освободились на старателе большие площади, тем не менее строительство в поселке больше не ведется. Для чего и для кого берегут эти земли, спрашивает Камнева Лидия, улица Крымская, 13. Ну, знаете, я на старателе, вот мы с объездом побывали в субботу, и, кстати, эту тему тоже затрагивали. Ну, сказать, для чего? Для комплексной застройки, и причем, ну, такой малоэтажный. Только мы считаем, что это очень хороший район, очень хороший, зеленый, хороший район. А, 
Дело в том, что в районе Суперстроя, все ее знают, да, сейчас, сегодня уже нам тагильчанам известно, планируется строительство еще одной ленты, там, скажем так, торгово-развлекательного комплекса, в том числе да, вплоть до кинотеатров, и строительство можно сейчас уже в этом году. А, там есть еще территория, которая будет развиваться. Mm -hmm. И в целом этот район, с учетом близости этих а, объектов, становится довольно интересным для проживания. И территория там есть, и, и мы будем предлагать потенциальным, уже предлагали, и интерес тоже существует, комплексной застройки, причем домами типа таунхаус. Я думаю, что у нас все-таки может получиться это. Поэтому бережем для этого. Угу. А не имеет смысла значит, лепить там, наверное, дома, значит, так сказать, нью хрущевки. Вот это не имеет смысла. Программа переселения из аварийного жилья, она решается, в том числе для жителей старателя, но ближайшие жилые дома для переселения мы будем строить в районе Красногвардейской улицы. В принципе, тоже, может быть, не так далеко и тоже так, в общем-то, довольно в живописном месте. Хорошо, пока мы идем по вопросам сайта, ждем ваших вопросов, дорогие телезрители. Номера увидите на экране, буквально полчаса у вас осталось, чтобы сделать это. Макушина Евгения Сергеевна, вначале хотела бы поблагодарить мэра за решение этих вопросов, которые задавала в ноябре 2012 года. Это уличное освещение возле детсада номер 63 на старателя. Так, Приобрела семья, значит, квартиру на старательно Каспийской 29, но опять та же проблема, нет детской площадки. Очень много молодежи на старателе, управляющей компании. Средств нет, у жильцов средств тоже нет. Ну, вот одним из условий все-таки было не только там вопрос средств, а, не говорю, одна площадка примерно 150 тысяч рублей. А, одним из условий все-таки, чтобы сохраняли значит, площадку желательно. Но вот мы еще обратили внимание все-таки на качество изготовления площадки. И там должны быть надежные и прочные узлы крепления, значит, э, э, конструкция должна быть прочной. Ну, долго выбирали, но я надеюсь, что все-таки правильно выбрали. Я еще раз повторяю, это определялось, в общем-то, главами районов, которые должны лучше знать проблемы своей территории. Но обращение есть в прямом эфире. Да, уже. Я уже с главой Ленинского района, значит, мы это посмотрим. Угу. Хорошо. Антивандальные, да, площадки, наверное, в А вы знаете, нужны. еще один момент, значит, они антивандальные делаются везде, это так называемые угу. антивандальные. И дело не, не только в вандализме, но в любом случае должны быть надежные и прочные узлы. Не надо здесь, значит, экономить, а лучше один раз сделать хорошо, чем потом 10 раз переделать. Вот эта наша привычка экономить без всякого повода, она нам очень сильно вредит. А, потому что во всем мире, во всем случае, и в Европе в том числе, это очень надежные, очень прочные значит, узлы. И, хотя вроде бы там такого вандализма, наверное, не наблюдается. Угу. И следующий вопрос. С улицы Калинина, 95. Сергей Константинович, огромная просьба обратить внимание на детсад на вагонке номер 113, улица Авангардная. Детсад очень холодная. Дети постоянно болеют. Насколько мне известно, садик не финансируется. Примите, пожалуйста, меры. Значит, мы для обслуживания инженерной инфраструктуры детских садов и школ, прежде всего, значит, сделали специальный МБУ для того, чтобы в рамках муниципального задания, то есть выделить деньги и обеспечить надлежащий уход за системами тепла, водоснабжения и так далее. И я возьму значит, на контроль этот вопрос тем, чтобы наше МБУ значит, персонально занялось этим вопросом. В прошлом году мы, нам удалось решить одну то есть застарелую проблему в одной из школ Дзержинского района, что, в общем-то, было приятно. А могу еще тут просто проинформировать, сейчас готовится очень много, скажем так, таких заделов интересных. А, готовится соглашение с Газпромбанком по поводу проведения эксперимента с двумя садиками, двумя школами. А, эксперимента по энергосбережению, по которому, в общем-то, безвозмездно, с учетом результата экономии, а, финансируются а, мероприятия по 
теплое водоснабжение по замене окон, дверей и так далее. С тем, чтобы получить максимальный эффект от снижения потребления энергоресурсов. Угу. Вот я надеюсь, что этот эксперимент состоится в ближайшее время. Мы получим интересные результаты. Постараемся распространить тогда этот опыт на остальные учреждения образования. Ну, так, в качестве информации тем, что еще занимаемся. Угу. Ну, этой теме сбережения энергоресурсов вы большое внимание уделяете. Вот, пример, тому биллинговый центр, да, совместно проект со Сбербанком. Какая-то есть информация, когда начнет уже может, работу? Мы, мы, Сбербанк, заканчивает свои корпоративные процедуры. Мы должны в ближайшее время там должны подписать все документы и выйти просто на процедуру создания. Значит, ситуация следующая, потому что мы можем привлечь к модернизации системы учета энергоресурсов. Значит, прежде всего учета энергоресурсов, с тем, чтобы лучше знать ситуацию, деньги на, на возмездной основе, но возмездность за счет экономии, получаемой экономии. Деньги таких банков, как Сбер, Сбер. И не надо будет напрягать людей, ставьте приборы и так далее. Вы знаете, эта программа установки приборов, она с одной стороны правильно, но так как она делалась, это вот чистое поле выбросить э, зимой, выбросить бойцов значит, в летнем обмундировании, там, им, там, там их и бросить. А, мне очень интересно было, вот я недавно общался с, э, с директором НИПИ Энергопромом, федеральным институтом, занимающимся этими проблемами, и он мне привел пример набережных челнов в которой значит, сегодня нет таких проблем с платежами за энергоресурсы, в том числе ресурсы снабжающим компаниям. Но программа довольно, может быть, не самое продолжительное время, но очень последовательно, реализ... последовательно реализовывалась. И знаете, с чего говорит, они начали? Они говорит, начали с программы или под программы «Сухой подвал». Потому что устанавливать измерительное оборудование – полузатопленных подвалах глупо. Это деньги на ветер. И, в общем-то, да, чем мы сейчас понимаем, это разумно. Вопрос, в чем мы с этого не начали. Почему там догадались, а мы нет. Так вот, мы договорились о сотрудничестве, и дальше останется только вот реализовывать правильные, хорошие идеи. В том числе, нашедшие воплощение, реализацию в других городах Российской Федерации. Хорошо. Ну и о таком приятном хотелось бы, о хорошем. Нижний Тагил вошел в презентационный маршрут «Самоцветное кольцо Урала». И буквально на днях вот байкеры проехали по этому маршруту, по городам Урала, были в Нижнем Тагиле. Бокеры дали концерт, благотворительную акцию провели. Вот в связи с этим Тагил получит какую-то поддержку на уровне федерации? Есть у нас уникальный Демидов парк, такой проект. Я уже говорил, по-моему, об этом, что когда я снял, что когда говорили о двух миллиардах, mm -hmm. Это говорили как раз именно о этих федеральных деньгах и, и областных в том числе. Но прежде всего это деньги в том числе... Э, ну, о реконструкции набережной, да, вы здесь, говорили? Да, а да, вот да. сам проект Демидов парк. Демидов парк входит в 2 миллиарда. Угу. Это не только набережная. Но это не только этих денег будет недостаточно, если брать Демидов парк. По Демидов парку есть интерес уже, значит, именно государственно частному партнерству. И мы постараемся, чтобы это... Из этой искры возгорелось пламя, значит, и, в общем-то, мы получили реальные эффекты, все-таки сдвинули вопрос с мертвой точки. Угу. Ну, вы намерены там в город туристов привлекать, да? А вы знаете, значит, очень хорошее определение говорил об этом. Значит, готовность туристов ехать в город говорит о его высоком уровне развития. И если к нам реально поедут туристы, значит то это говорит о том, что мы что-то сделали, и мы становимся реально привлекательным. И я тогда надеюсь, что тагильчане сами не станут туристами в родном городе. То есть не будут приезжать только в гости к бабушке и дедушке, к маме и папе. А у меня, знаете, сегодня, вот что касается туризма, как раз сегодня тоже столкнулся, мне там, довелось побывать на Демидовской даче, там, в общем -то, по... и Демидовская дача закрыта. Стоят ветераны, вот пожилые люди, в общем-то, значит, кто-то с палочкой, кто-то с тросточкой. И говорит, мы из Челябинска приехали, ну, группа какая-то. Mm -hmm. Ну, говорит, попасть не можем. А хотим посмотреть, можно? Помогите. Ну, мы даже, по-моему, не знали, мы, глава я, не глава города. 
Ну, в общем-то, мне было приятно, что им интересно было, что это такое, и узнать, что это такое. В общем-то, они, я думаю, прошли, посмотрели. А это очень, сегодня очень хорошее место. И если мы его продолжим, вот эту а, тенденцию, что можно туда прийти, отдохнуть, погулять, ну вот не шашлыки жарить, как некоторые пытаются. Этого мы просто не допустим, значит, эти вещи. Это тот сквер, там, нескучный сад и, и так далее, тому подобное, а, что должно развиваться. Это место должно привлекать и художников, и выставки а, уличной архитектуры и так далее. Вот это должно быть. И это очень хорошее место. Ну, был уже пробный ташак в субботу, да, где, когда работали выставки художников, рисовали с натуры картины, играл оркестр. Я думаю, это надо сделать э, постоянно действующим, значит, э, мероприятием. Если оркестр, кстати, очень хороший духовой оркестр, это вообще великолепная вещь. И в дальнейшем предусмотрите и такие навесы, и более удобные, значит, может быть, скамейки или подставки для художников, для выставки картин. И, для, и даже для продажи. Потому что очень хорошие картины, и угу. кто-то захочет приобрести, это будет здорово. Хорошо, мы прервемся на очередной блок рекламы. Звоните нам. Специалисты на телефонах продолжают работать. Разговор с городом в прямом эфире в нашей студии. Глава города Нижний Тагил Сергей Носов. Мы продолжаем беседу. До окончания прямого эфира буквально 20 минут осталось, поэтому у вас есть возможность задать свой вопрос главе города и тут же получить ответ. Сделать это можно по телефонам, номера вы увидите на экране. За время рекламного блока, Сергей Константинович, поступили к нам вопросы. Улица Ленинградский проспект 74. Два года назад в доме ремонтировали крышу, в этом году снова стало протекать. Кто будет ремонтировать и устранять последствия затопления квартиры? Но есть следующий один момент, что я хотел бы ответить, что если это ремонтировалось по рамках федеральных денег, то это некачественно выполнена работа, и тогда, я думаю, можно вместе вмешиваться и требовать компенсации и восстановления, значит, в том числе крыши с подрядчика, который производил ремонт. Но надо сказать, что по условиям прошлым, этих подрядчиков выбирала сама управляющая компания. Поэтому я думаю, что, конечно, все разговоры, вопросы нужно вести к управляющей компании. Значит, но я просто советую в том числе обратиться к адвокату. Хорошо. Еще один вопрос, Сергей Константинович, очень интересный. Он пришел на городской сайт. От Болдырева Олега Александровича. Вот наш с вами земляк, тагильчанин, хотел бы помочь жителям Юго-Востока Украины жильем. То есть сам хотел бы предоставить в настоящее время, пишет, я располагаю жильем, которое могу предоставить нуждающимся из Украины, беженцам совершенно безвозмездно и бесплатно на неопределенный срок. Хотел бы помочь, просит не оставить без внимания его предложение. Ну, вы знаете, Может, значит, Есть уже в город, поступали какие-то от беженцев заявки? А, я, вот буквально там два дня назад мы отмечали в общем, трагическую дату в истории нашей страны. Начало Великой Отечественной войны. И мы все прекрасно с вами знаем, что Тагил приютил, и не только приютил, и, в общем-то, вместе работали и сказать, ковали победу здесь, в тылу, многих жителей Украины, которые эвакуировались вместе с заводами или бежали от немецко-фашистских захватчиков. А ситуация... На юго-востоке Украины, в общем-то, была близкой к этому, и мы знаем, что юго-восток был на грани гуманитарной катастрофы, но надо сказать, что президент внимательно отслеживал эту ситуацию и, в общем-то, вмешался в нее, и последняя информация, что я не могу не доверять словам президента, что война остановлена. Поэтому посмотрим за развитием событий. Спасибо, наверное, от и жителей Юго-Востока Украины, я думаю, от себя лично и от всех россиян, в общем-то, за это отношение, чуткое отношение. Я думаю, это вот характеризует и наш народ, и тагильчан в частности. Угу. Хорошо, следующий вопрос. 
Чалова Светлана Сергеевна. Будут ли капитально ремонтироваться или сноситься двухэтажные дома по улице Чеплыгина на руднике третьего интернационала? Вот я сейчас не скажу точно, если они признаны аварийными, то будут. Но там есть одна проблема. Значит, сносится и вместо них будут строиться новые дома взамен аварийных, которые, до 1 января, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года. А последующие признанные аварийные дома, решений пока на уровне федерального закона нету, но мы готовим свои предложения по городу Нижний Тагил, и, я думаю, выйдем с инициативы не только на область, но и на федерацию. Хорошо, идем дальше. Кушелев Владимир Иванович спрашивает, со стороны улицы Ильича у ДК имени Окуни располагались детские аттракционы. Аттракционы вывезли. Что планируется, как будет использован данный земельный участок? Ну, если мы говорим о э, парке имени Окунева, то это как парк был, есть и останется. Значит, э, что касается модернизации аукционов или их передислокации, то есть программа урал завода мы уточним, значит, это внутренняя территория урал завода но, насколько я знаю, социальная программа довольно активная, и я не думаю, что что-то будет направлено против. Но, во всяком случае, я думаю, что там и останется аукционы, если у них есть по плану. Хорошо, следующий вопрос. Очень много, на самом деле, вопросов на эфир поступает по ремонту автодорог. Вы, в принципе, уже в общем отвечали, но еще один. Автодорога непригодна для эксплуатации. Это проспект Ленинградский в районе дома номер 47. Просьба отремонтировать. Очень много таких просьб. Я не, даже не могу все зачитывать. Мы давайте следующее. Значит, у нас есть обращение на сайт городской. Надо сказать, что все-таки вот я контролирую этот вопрос на... В основном удается значит, решить эти вопросы на, на многие обращения. Идут, то есть идет реакция положительная, дающий эффект. Поэтому я думаю, что вот такие обращения это дополнительная информация для работы наших дорожных служб. Mm -hmm. Посмотрим в каждом конкретном ситуации, что можно сделать. Надо сказать, что на сегодняшний день они, конечно, отрабатывают то, что могут сделать. Mm -hmm. И часть дорог, значит, находящихся в очень неприглядном состоянии, Удается восстановить. Причем мы восстанавливаем то, что делаем, не ямочным, это мы вот договорились делать ну, минимальное количество такого ремонта, а все-таки со снятием слоя асфальта, с фрезерованием и нанесением нового покрытия. Угу. Очень много таких частных вопросов, касающихся сферы городского хозяйства, спиливания тополей на территории школы, установка знака, пешеходный переход на выезде с автовокзала на улице Садовая. Это... Тоже рубрика «Городской контроль». Это рубрика «Городской контроль». И я хотел бы сказать, что, в общем-то, она работает. И нужно обращаться. Есть ответы. Где-то я вот ловлю ситуацию, что иногда подходит формально. Не уби... Формально не убедишь, что, что вопрос решен, рапортуют на основе обещаний выполнить. Уже рапортуют. Тогда нужно будет вмешиваться. И мы вместе совместными усилиями, вместе с горожанами, через их контроль доведем все-таки вопрос до конца, mm -hmm. до, до его завершения. Mm -hmm. Поэтому, я думаю, форма это есть, она себя уже зарекомендовала, давайте продолжим эту работу. Mm -hmm. Говоря о официальном сайте города, не так давно новая рубрика там появилась «Я хочу жить в Нижнем Тагиле». Вот с какой целью, зачем? Но Молодые вот... люди рассказывают свои истории. Объясняют, почему. Но я думаю, правильно рассказывают. И, и может быть, что-то интересное. И всегда э, есть чему поучиться. Или что-то для себя нового узнать. Э, вы знаете, эта рубрика, она такая. Рубрика всеобъемлющая. Она может касаться любой темы. Не только сообщи, а проблема там. Значит, кого угу. где-то открыть. Но и э, то, что нужно сделать для города. Вот мы, я только сегодня провел городостроительный совет и вот поручил разместить на сайте, я думаю, будет как раз в этой рубрике, там вот предложение нашего главного архитектора по привокзальной площади. Первое, я думаю, вряд ли его кто узнает, значит, или кто, посмотрев на те предложения, наверное, не поймет, что речь идет о Нижнем Тагиле. И есть поручение обсудить на, на уровне сайта. Там, конечно, будет затрагивать ряд частных интересов, но я думаю, мы совместно эту проблему решим. 
с учетом, опять же, интересов граждан, тех, которые могут там, сказать, попасть в зону значит, застройки новой. И вот как раз этот раздел призван, угу. наверное, услышать не просто проблему, опять же, повторяю, колодец открыт, яма на дороге, но и предложение и обсуждение, нравится, не нравится, а что лучше можно сделать. Угу. Ну, привокзальная площадь вообще больное для Нижегородского места, очень много об этом говорили, вот планы вот нынешней реконструкции, какие примерно раскроете, что там может появиться вместо стоянки маршрута к грязи. Нет, надо увидеть, хорошие рисунки или эскизы, планировку это будет показано. Там вообще площадь, ее трудно узнать, значит, с первого взгляда не узнаешь. Это очень интересное решение, и вот мы определили, как будем двигаться. Не надо сказать, что эта программа начнется буквально завтра, но это требует времени. Но это принципиально, если мы примем решение, и люди одобрят, то мы, кто-то и дальше значит, будут, могут этим, смогут этим путем двигаться. Угу. Ну, если говорить не о таких масштабных проектах, да, как реконструкция при вокзальной площади, у горсовета вот эта зеленая зона, вообще инициативу проявили студенты и преподаватели, вы поддержали, да? Ну, и да. вот общими усилиями появится такой уголок. Может быть, так вот стоит действовать в таком направлении? А, да, в, в, в таком направлении, в общем-то, а, я считаю, что должно быть больше инициативы. Вы знаете, у нас очень много уголков, которые могут очень красиво и выглядеть по-другому. Зачастую не хватает даже просто видения. У меня вообще предложение, чтобы наши студенты нашего технического, строительного техникума, есть там целая кафедра ландшафтного дизайна, в своих курсовых работах, наверное, выбирали участки, райончики, районы значит, города, и мы вообще с интересом бы их рассматривали в дальнейшем. Потому что могут быть интересы, хорошие идеи. Вообще интересно, когда вот этот район запроектировал или предложил это решение, предложил там я. Я думаю, вот сегодня молодежь, а завтра ребенку будет рассказывать, как это по идее, с кем он это делал. Ну а мы поможем. Угу. Зачастую не столько финансовые средства нужны, да, сколько инициатива и желание. От самих это, это, я думаю, mm -hmm. это главное, самое главное, а мы поможем. Mm -hmm. Ну, у вас буквально сейчас даже есть возможность предложить какие-то свои идеи во время эфира. Сергей Константинович их рассмотрит. Ну, и Сергей Константинович, на кануне Дня молодежи мы с вами встречаемся. Буквально в эти выходные будем отмечать этот праздник. Вот, по вашему мнению, какой должна быть молодежь в городе? Вы знаете, значит, какой должна быть молодежь, это я не хотел бы, значит, выглядеть таким... Стариком, читающий нотации значит, э и обсуждающий вечную проблему отца и дети. Вы знаете, молодежь, э она в любом случае э всегда лучше своих родителей, потому что они на шаг впереди, а за ними будущее. Значит, э и они будут судить о прошлом, именно они, а не мы. А они уже о прошлом. Мы можем только говорить как, о будущем, как оно может быть. А они будут уже значит, это, и это видеть, и давать этому оценку. Это очень, кстати, важно. Поэтому я вижу, что так или иначе наша молодежь способна, талантлива, образована. Так или иначе, чтобы не говорили, у них есть чувство и ответственности, и любви к родине и к родному городу. Другой вопрос, что мы долгое время, наверное, стеснялись об этом говорить или не говорили вообще об этом, эту тему не затрагивали. Но сегодня, я думаю, что и наша молодежь видит, что страной можно и нужно гордиться. А самое главное, если будет желание что-то сделать, полезное, хорошее, или поменять к лучшему, сделать что-то лучше нас, то тогда уже не, на, не только наши дети, но и наши внуки скажут нам спасибо, значит, и продолжат наше дело. Угу. Ну, зачастую вот молодежь говорит, не дают дорогу, да, вот вы, допустим, в администрации города, вы предпочитаете, вот даете дорогу молодым руководителям, либо предпочитаете более опытных профессионалов? Вы знаете, значит, мне в жизни повезло а, с учителями, и а, подготовка там, хорошего специалиста, получивший фундаментальные знания в институте и так далее, 
она без наставников, без возможности проявить себя, она, наверное, трудно себе представить, чтобы было, чтобы могло быть. Но такие подходы, такая работа с молодежью, вот я сам наблюдал, на себе чувствовал. И поэтому хотелось бы, чтобы у молодежи, нашей инициативной молодежи, были также возможности. А в этом году обратили внимание на следующее, что а, я намерен встретиться со всеми студентами, пришедшими на практику а, в муниципалитет в начале практики работы, а потом встретиться значит, в конце, посмотреть, что усл самому услышать, что они увидели, что они узнали, что они почувствовали, что им понравилось, что нет. И что бы они хотели бы устранить завтра, когда придут сюда работать. А хотелось бы, чтобы приходила молодежь, причем профессиональная молодежь, с идеями, с креативными идеями, главное, с желанием работать. Mm -hmm. Но для этого я хотел бы сразу отметить, нужны хорошие знания. Это лучше надо хорошо учиться. Mm -hmm. Хорошо. Ну, никуда мы с вами не уйти и от вопросов телезрителей, от проблем, которые в городе возникают. Барышников Василий Геннадьевич, газификация поселка Верхняя Черемшанка интересует. Вообще, можете в целом рассказать, какие планы по газификации на этот год? На этот год деньги подрезаны также на газификацию, но документация есть, то есть программа есть, и никто не отменял. Я думаю, что и надеюсь, что то, что не доделали в этом году, мы будем наверстывать в следующем. И еще раз повторяю, то, что запланировали, мы все будем делать. Угу. Возьмем лучше тогда эту тему не отпустим. Угу. Хорошо. Еще один вопрос. Так, значит... Просьба оказать помощь в решении вопроса по устройству детской площадки в квартале дома, выполнить замену контейнеров на контейнер, на, на контейнер на стоянке и вопрос несанкционированной свалки. В городе вообще эта проблема остро стоит, тоже несанкционированной свалок. Из бюджета огромные деньги постоянно выделяются. Вот к чему-то пришли, вот Сергей Костянович? Вы знаете, к чему работает? пришли, я хотел бы также э, предупредить всех. Я предупреждал, кстати, я считаю, по системе «Безопасный город», по работе радарных комплексов. А мне данные значит, представили за месяц штрафов, выписано тагильчанам на сумму примерно около 12 миллионов рублей. Еще раз повторяю, это из кармана наших граждан. И это позволяет совсем, вот, а, со всей точностью в соответствии с законодательством фиксировать эти отнош... нарушения и предъявлять. И штрафы эти придется платить. Что мы знаем, что такое неуплата штрафов да, и к чему это может привести. А мы продолжим работу над системой «Безопасный город». И мне вот разработчики нового этапа, инвесторы, мы, мы хотим делать на основании концессии, а, рассказали следующее. Почему-то они сами назвали ситуацию с, с, с машины, которая вываливает мусор в неположенном месте. А мы в состоянии будем не только зафиксировать, этот факт, но определить, откуда машина выехала и куда уехала, со всей ответственностью за содеянное. А мы планируем, кстати, по этой теме подписать соглашение уже в третьем квартале, я думаю, все конкурсные процедуры провести. И на реализацию этой программы полностью инвестор просит два года. Вложить, кстати, надо в нее примерно 2,5 миллиарда рублей. Значит, поэтому я хотел бы заранее предупредить. И второе, мы сейчас готовы бороться, значит, нам нужны для взимания штрафов, нужна фото в виде фиксации. И я в этом плане обращаюсь также к горожанам, только совместно мы можем проблему решить с тем, чтобы виновный понимал, что ему придется платить за это очень большие деньги. Штрафы достаточно есть. Нужно только их грамотно зафиксировать, сам факт. Это первое. Второе, по мусору я уже сказал, что мы вышли на понимание, и, может быть, вот в ближайшее время, в июле, подпишем соглашение двухстороннее или трехстороннее с Ростехом и с японцами Митсубиси о комплексном подходе к вопросу мусора. Это и контейнерные площадки, это входит в систему. Это и вывоз мусора современными машинами. Это и станции так сказать, перевалки и а новый полигон мусорный, 
рекультивация старых и строительство по японской технологии мусоросжигательного завода. Причем мне на следующей неделе приезжает, кстати, уже команда Ручтеховская, чтобы посмотреть, где лучше размещать мусоросжигательный завод, а в Европе и в Японии не стоят в центре города. Ну, у нас места нет в центре города, но вопрос стоит, куда девать тепло. И мы это должны будем делать с учетом наших котельных, мощностей наших котельных. Может быть, какие-то закрывать. Фактически, это мусоросжигательный завод, это в том числе, это котельные. А, но я к чему хотел сказать, что контейнеры не ходят в эту площадку. У нас одна проблема, вы знаете. Вот одна из основных, может быть, я хотел сказать, что у нас двор, четыре дома, четыре управляющих компаний, и все между собой найти общий язык не могут. И, а в договорном плане это очень большие проблемы. А, вот если мы в том числе в процессе аттестации уйдем от этого, в городе и во дворах станет чище. А, насколько вот мне рассказывали, значит, две машины фактически могут две машины, современные машины с высокой плотностью прессования этого мусора фактически э, могут закрыть значит, два района, Ленинский и, и Тагилстроевский полностью. Mm -hmm. Так, хорошо, Сергей Константинович, спасибо вам огромное за то, что были в нашей студии, но время программы завершается. Все вопросы я вам передаю. По практике наших прошлых эфиров знаю, что Давайте. на каждый ответ будет, на каждый вопрос будет получен ответ. Да, обязательно дадим письменный ответ э, на те вопросы, которых не удалось ответить в рамках этой mm -hmm. передачи. Вам удачи в работе, но не хотелось бы на такой ноте, Сергей Константинович, прощаться. Все-таки день молодежи впереди. Вот, может, ваши пожелания молодым, вы не появитесь уже у нас в студии на этой неделе, поэтому обратитесь. Знаете, значит, ну, день молодежи. Вот старшее поколение знает, значит, такую поговорку. Ну, не поговорка, выражение, значит, не поговорка, выражение целое. Целый лозунг был. Коммунизм, коммунизм это молодость мира, и его возводить молодым. Вы знаете, значит, я хотел бы молодежи пожелать, во-первых, если хотите, больше жажды жизни, дерзости в своих планах, положительных планах, веры в свои силы, в которые будут, все это может основываться только на глубоких знаниях, правильных жизненных позициях, веры в нравственные ценности нашего общества. Ну и тогда то, что не получилось сделать нам, они, конечно, смогут это сделать. И вообще это, знаете, здорово, как минимум быть достойным или постараться произойти своих родителей. Хорошо, спасибо вам за работу в прямом эфире, и вам остается только попрощаться. До свидания, всего вам доброго. Всего доброго.